Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün son cüzümüz, 30. cüz okundu. Allah Teala e, kabul eylesin, e, tilavetimizi, yaptığımız sohbetleri makbul eylesin. Kur'an'ından bizleri ayırmasın inşallah e, diyelim. E, Mevlamıza şükürler ediyoruz. 30. cüzde de e, sizlerle paylaşmak istediğimiz e, ayet kelimeler var. E, 30. cüzde biliyorsunuz Alak suresi var ve Alak suresinin ilk ayetleri vahyin e, başlangıcını oluşturan ayetler. E, hani işte İslam'ın Kur'an'ın ilk emri oku denir ya. E, doğru da işte kısmen e, doğru diyelim. Evet, sadece düz oku demiyor Kur'an-ı Kerim. İkra bismi Rabbi, Rabbinin adıyla oku. Yani okuma bir amaç, bir gaye eğer gütmezse e, o okuma insana çok bir fayda getirmez. E, nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyurmuş. Bugün e, insanlık e, içinde bugün ee, insanlık geçmişle kıyasladığımızda çok büyük bilgilere sahip oldu. Ve bu bilgiler neticesinde büyük keşifler özellikle teknik alanda teknik alanda son derece hızlı e, teknik e, bilgilere, teknolojiye sahip oldu. Ee, ama bütün bu bilgiler geçmişle kıyasladığımızda elde ettiğimiz bu bilgiler, bu okumalar, araştırmalar bütün bu, bunlar e, insanlar insanlar huzur ve saadet açısından ne kadar huzur ve saadet getirdi. Bugün yeryüzünde yine kanlar akıyor. İnsanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Ve en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in de 15 asır önceden söylediği o servetin dağılımı, malın dağılımı adil bir şekilde bir sosyal adalet ki, e, ifade edecek şekilde bir e, dağılımı e, oluşturmuyor. Tam tersi servet, dünyanın zenginliği, yeraltı ve yerüstü zenginlikler bir tekelleşme, bir küresel güçlerde belli e, zümrelerde e, oluşmuş. E, fakirin fakir, fakirliği daha da artan bir anlayış, bir sistem içerisinde e, yaşıyoruz. Dolayısıyla okumak e, ee, okumak sadece veya ilim sadece mutlak olarak kendi başına bir değer değil. O bir ahlak üretmezse bir fayda Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi kişiye, bireye, topluma, bütün insanlığa bir hayır, bir menfaat, bir hayır, kardeşlik, bir adalet, bir ahlak, bir hukuk getirmezse o ilmin, o okumanın, o araştırmanın hiçbir kıymeti, değeri yok. O nedenle Kur'an-ı Kerim'in e, o Alak suresindeki e, ikra emrini böyle düşünmek lazım. İkra bismi Rabbi, Rabbinin e, adıyla e, oku. Ellezî halak, o Rabbin ki seni yarattı. Halakal insâne min alak, insanı bir alaktan e, yarattı. E, alak... E, Kelimesi de Kur'an-ı Kerim'in gerçekten ilahi bir kitap olduğunu gösteren ayetlerden veya kelimelerden bir tanesidir. Çok dikkat çekici bir kelimedir. Rahim duvarına yapışan o emroya verilen isimdir. Yani oradan ona işaret edilmesi Kur'an'ın gerçekten Allah kelamı olduğuna işaret ediyor. İnsanı bir alaktan yarattı ve yahut alak e, alaka, ilgi, sevgi, muhabbetten de kaynaklanabilir ama özellikle Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışında, bedensel, fiziki olarak yaratılışındaki basitliğe e, dikkat çekmek suretiyle e, insanın e, kend, bu dünya hayatındaki görevini, yerini, kendi konumunu, kimliğini tespit etmesi amaçlanır. E, ve, ve Allah'ın tanınması için hani Kendini bilen yarat, Yaradan'a Halık'ını bilir denir ya, insan Halık'ını, yaratıcısını tanıyabilmesi için öncelikle kendisini bilmesi gerekir ve bu nedenle Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışına ve o yaratılışındaki e, o e, basitliğe de dikkat çekmek suretiyle de ey insan,
seni hiç yoktan, işte bir damla sudan e, yaratan o yaratılış evresindeki evresini düşündüğümüz zaman Rab ki tedricen merhale merhale terbiye eden, insanın gelişimini sağlayan demektir. Her aşamada e, işte bir et parçası oluyor, sonra işte kemikler, e, kemiklerin üzerine bir et parçası, sonra ruh üfürülüyor, sonra azalar şekil alıyor falan. O süreci düşünün insanın e, bütün bedeninin, cisminin oluşma sürecinin her aşamada Rab, e, Rab'bın tecellisi var. Rab o demek. Aşama aşama tedricen insanın varlığın gelişimini sürdüren ve nitekim işte beynimiz ve vücudumuzdaki bütün organlar o gelişim e, sağlıklı bir şekilde devam ettiği zaman sağlıklı tam kamil bir insan oluyoruz. O gelişimde bir eksiklik söz konusu olduğu zaman e, rahatsızlıklar meydana geliyor. İşte Cenab-ı Hak İkra bismi rabbikellezi halak. Rabbinin adıyla oku. O Rabbin ki seni yarattı ee, ve insanı yarattı ve e, oku ve rabbukel ekram Rabbin kerem sahibidir. E, allemel insane mealem ya'lem insana bilmediğini öğretti. Burada e, özellikle Rab kelimesinin e, zikredilmesi çok önemli. Rab sahip demektir. Yani insan ee, insan bir defa sahipsiz e, olmadığını, bizler sahipsiz olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim bir sahibimiz var. Bir türedi bir varlık değiliz biz. Bir böyle bir bitki gibi, bir bitki gibi böyle tesadüfen e, ortaya çıkmış bir takım e, fiziki şartlar sebebiyle tesadüfen ortaya çıkmış türedi bir varlık değiliz. Bilinçli e, yaratılmış bir bir tercihe masar olmuşuz. Bizim bir bizi bizi tercih eden varlık sahnesine gelmemizi murat eden bir ku kuvvet ve kudret var. Bunu düşünmemiz gerekir. Bu çok önemli. Yani bizim varlığımız şu anlama geliyor. E, adeta Rabbimiz Allah'ımız buyuruyor ki her birerlerimiz için tek tek her birerlerimiz için işte kulum Abdülkadir örneğin benim için ben senin var olmanı istiyorum, diliyorum. Allah benim üzerimde bir dilekte bulunmuş, bir iradede bulunmuş. Şimdi bunu insan düşündüğü zaman tüyleri ürperir. Yani kainatın Halık'ı Allah'ın her birerlerimizin üzerinde bir muradı var. Bizi murad etmiş. Allah istemediği, sevmediği bir şeyi murad eder mi? Bizi murad etmiş. Yani bu muradı, bu ilgiyi e, görmemiz ve Allah'ın bu ikramını, bu tercihini takdir etmemiz gerekir. Yani bu çok önemli bir husus. E, o yüzden e, Allah Teala'yı isimleriyle biz biliriz, sıfatlarıyla biliriz. Buradaki en önemli isimlerinden bir tanesi Rab. Biz sahipsiz değiliz. Rab, e, bizim bir Rabbimiz var, sahibimiz var. Bizi tercih eden, bizi dileyen, bizi varlık sahnesine getiren, bize değer veren, bize ruhundan üfüren o yüzden insan kendini, bizler kendimizi kıymetsiz görmemeliyiz. Bunun, bunun kibirlenmekle ilgisi yok. Kibir ayrı bir şey. Hani sahabi de soruyor, ben elbiselerimin, ayakkabılarımın güzel olmasını istiyorum. Bu da mı kibir ya? Hayır. Hayır, o, onlar kibir değil diyor. Kibir, hakkı kabul etmemendir. Hakkı kabul etmemen ve kardeşini diyelim ki o güzel elbiselerin senin var ama olmayan kardeşini, olmayan, olmayanı hakit ve küçük görmendir kibir. Yoksa insanın e, insanın kendini kıymetli ve değerli görmesi e, kibir değildir. Biz kendimizi kıymetli ve değerli görmeliyiz. Allah bize kıymet vermiş, Allah bize değer vermiş. E, i̇şte bu ayet kelimeler bunu ifade ediyor. Rabbimizin de iki e, sıfatı var. Birisi fiil halak diyor, yaratan. Onu yaratma e, sıfatıyla bileceğiz, fiiliyle bileceğiz. Her şeyi yaratan, varlık sahnesine getiren o. Bir diğer bilmemiz gereken ismi sıfatı da ekrem. İkra ve rabbukel ekrem. Oku. Rabbin kerem sahibidir. Cömerttir. Onun nimetlerini diyor ayette saymaya kalksanız sayamazsınız. Ne kadar cömert. Cömertliğini düşünmemiz lazım. Sahip olduğumuz nimetleri düşünmemiz lazım. İnsan bunları düşününce düşünce insanda duygular meydana getirir. İnsanın ruhundaki o, o gelişimi düşünceler, şey. bunları düşündüğümüz zaman ruhumuzda bir inkişaf meydana gelir. 
ruhumuzda e, efendim ruhumuz nurlanır, gönlümüz nurlanır, içimiz açılır. Kendi kıymetimizin değerimizi anlarız. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah katında kıymetliyiz ve Allah bize değer veriyor. İnsan bunu düşününce kendi nasıl hisseder? Kendini çok daha iyi hisseder. Kendini daha iyi hisseden insan bütün varlıklara e, herkese selam verir. Herkese efendim e, iyi davranır. Başta ailesine, çevresine, komşusuna ve bütün tabiata, bitkilere. Çünkü hepsi de on, onlar da Allah'ın varlı, varlığı bizim gibi Allah'ın yarattığı varlıklar. Öyleyse e, düşünceye çok ihtiyacımız var değerli kardeşler. Yani düşünceye e, Kur'an'ın bize verdiği o düşünceye, o düşünceyle biz insanlığımızı yükseltebiliriz. O düşünceyle Hayatımızı zenginleştiririz. Kendi hayatımızı, bireysel hayatımızı ve toplumsal hayatımızı, ilişkilerimizi zenginleştiririz. O nedenle zengin düşüncelere, ulvi düşüncelere, yüksek düşüncelere ihtiyacımız var. Ve o yüksek düşüncelerle ruhumuzu yüceltebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in bu öğütleriyle sohbetimizi bitirelim. Allah'a hamdolsun 30 yüzü tamamladık. Ve 30 yüzden sizlerle ilimiz döndüğünce bazı ayet kelimelerin e, önemine dikkat çekmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, dualarınızı bekliyoruz. E, Ramazan-ı e, şerifimiz mübarek ve izli olsun. Cenab-ı Hak bizi affına, mağfiretine nail e, e, eylesin. Ve tabii ki bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.